Κεφάλαιο έκτο Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές Έριξε φάρμακο για τις κάμπιες Έριξε γέροντα Τόσες καλόγριες Ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε Στην κατοχή Όταν είχε πέσει ακρίδα Είχαν βγάλει εδώ στη Χαλκιδική Την Αγία Ζώνη Από την Μονή Βατοπεδίου Και η ακρίδα Έπεφτε σύννεφα σύννεφα στη θάλασσα Στην Ήπειρο θυμάμαι Ήταν σαν το χιόνι Κάναμε όλη προσωπική εργασία Με τα σεντόνια τη μαζεύαμε Και μετά την πετούσαμε Ήταν και η πείνα Μην τα ρωτάς Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει Αλλά είχαν σακατευτεί Οι ακρίδες Οι πόλεμοι Η ανομβρία Οι αρρώστιες Είναι μάστιγα Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο Αλλά είναι συνέπεια Της απομακρύνσεως του ανθρώπου από τον Θεό Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από τον Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος τον Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβεί μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός Στον Ιησού του Ναβί Είχε πει ο Θεός Να μην εξαφανίσουν μια φυλή Τους φιλιστέους Γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους Όταν θα ξεχνούσαν τον Θεό Όταν λοιπόν οι Εβραίοι Απομακρύνονταν από τον Θεό Είχε δικαιώματα ο διάβολος Και έβαζε τα ξαδέρφια του Τους φιλιστέους Και ορμούσαν στους Εβραίους Επέρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στην πέτρα για να τα σκοτώσουν κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνε οι Ισραηλίτες πολέμησε για αυτούς ο Θεός έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομόντος και όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, φώναζαν. Οι Ισραηλίτες τίποτε, ανέπευαν το λογισμό τους. Αφού, όταν έκτισε ο Σολομών το ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά και τα τύχη μας και ο νόος μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός... Έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στον νότο Σολομόντος, αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο νόος και όταν μετανοούσαν πάλι τον έχτιζαν. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως σε δικίου, έρχεται ο Ναφουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στον νότο Σολομόντος, Γκρεμίζει και τα τείχη, τους δένει και τους πηγαίνει στη βαβυλόνα εχμαλό τους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφτεγαν, Αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφτεγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφτεγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφτεγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό, γιατί οι άλλοι θα κληρονομούσαν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν μια φύσικη αμαρτωλή ζωή μολύνονται από αυτήν και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά την τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους Γέροντα Γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου Δεν επιτρέπει ο Θεός 
ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια. Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο και τον καρκίνο θα βγει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Να ξέρετε πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι είναι φιλάνθρωπο γιατί ο Θεός έχει σπλάχνα ο προφήτης Ηλίας πόσους έσφαξε 300 ιερείς του Βάλ όταν τους είπε κάντε προσευχή θα κάνω κι εγώ και όποιο η φωτιά θα ανάψει από μόνη της αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός άρχισαν οι ιερείς του Βάλ να φωνάζουν επάκουσον ο Θεός Σιμών Βαάλ επάκουσον Αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση Ο προφητής Ηλίας τους λέει Είναι απασχολημένος ο Θεός σας Και δεν σας ακούει Φωνάξτε πιο δυνατά Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν Και να ξεσκίζουν όπως συνήθιζαν Τις άρκες τους με μαχαίρια Για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά Για να τους ακούσει ο Βαάλ Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτε Είπε ο προφήτης Ηλίας «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξα νερό μια, δυο, τρεις φορές, αφού από το πολύ νερό είχαν γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «Πιάστε τους ιερείς». Γιατί παρασύρουν το λαό στην ιδωλολατρεία και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε, καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους. Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδόλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο. Αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει, έμεινα μόνος μου τόσο πολύ. Αλλά... Και οι ιερείς των ειδόλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους τεξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Λία που έδωσε τέλος στο μαρτυριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσκίσματα ήταν μεγαλύτερος γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο ενώ τα φτεξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί χαίροντας την Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη την γλώσσα εκείνο τον νόμο καταλάβαιναν ο ίδιος Θεός ήταν και τότε αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνος τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώ. μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη οι σημερινοί άνθρωποι Μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες Αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται Και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται Ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός Έδωσε δέκα μάστιγες στο Φαραώ Για να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο Κάνει ξηρά την ερυθρά θάλασσα για να περάσουν Τους δίνει νεφέλη την ημέρα Για να μην τους καίει ο ήλιος Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί και μετά από τόσα γεγονότα έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας τον Θεό τον βάζουν σήμερα στην άκρη ο καλός Θεός μας δίνει πλούσια στις ευλογίες του να μην δείχνουμε αχαριστία και να τον παροργίζουμε γιατί έρχεται η οργή του Θεού Επί του ιούς της απειθίας Μη γέννητο Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι Ούτε πολέμους Ούτε πείνα Και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από τον Θεό 
τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έρθει δύσκολος καιρός, πείνα και τα λοιπά και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και την μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε τον Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Ενώ όταν τα εκτιμούμε δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό. Παλιότερα που δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ευκολίες και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στο Θεό και ο Θεός βοηθούσε. Τώρα, επειδή η επιστήμη προχώρησε, τον Θεό τον βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρίς Θεό σήμερα. Υπολογίζουν «Θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο». Σκέφτονται την πυροσβεστική, σκέφτονται τις γιορτρήσεις, το ένα, το άλλο, αλλά χωρίς Θεό, τι θα κάνουν οι άνθρωποι Οργή Θεού θα φέρουν Βλέπεις όταν δεν βρέχει δεν λένε Θα κάνουμε προσευχή Αλλά θα κάνουμε γεώτρηση Και το κακό είναι Ότι με αυτά τα μέσα που υπάρχουν Σιγά σιγά Όχι μόνο οι άπιστοι σκέφτονται έτσι Αλλά ακόμη και οι πιστοί Αρχίζουν να ξεχνούν τη δύναμη του Θεού Το καλό είναι Που μας ανέχεται ο Θεός Αλλά την πρόνοια του Θεού Ούτε καν την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι Μια παρέα έλεγε Δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό Έχουμε γεωτρήσεις Ενώ τώρα πρέπει να παρακαλέσουμε πιο πολύ τον Θεό Να κάνει διπλό θαύμα Γιατί έχουν αλλοιώσει την φύση οι άνθρωποι με αυτά που κάνουν Παρατηρούσα τα σύννεφα Πήγαιναν να λέει ρετούρ Μαζευόταν από εδώ Πήγαιναν εκεί Μια πάνω, μια κάτω Φυσάει και τα παίρνει ο αέρας στα σύννεφα και αντί οι άνθρωποι να πούν «Τώρα πρέπει να κάνει διπλό θαύμα ο Θεός για να κρατήσει τα σύννεφα» λένε «Δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό». Ευτυχώς που ο Θεός δεν παίρνει τις μετρητής ό,τι λέμε «Αλλιώς θα μας έκανε» χτυπούν σε βάθος 100-150 μέτρα κάτω για νερό και δεν βρίσκουν νερό. Στο ναύπλιο Χτύπησαν μέχρι 180 μέτρα κάτω και έβγαλαν θαλασσινό νερό. Άλλοι πάλι είπαν τον Έλενο ποταμό να τον πάνε στην Αθήνα. Δέκα χρόνια θέλουν να τον πάνε στην Αθήνα και τι έξοδα. Και πάλι θα τελειώσει το νερό. Δεν λένε ένα ήμαρτον οι άνθρωποι. Σε ένα κουτσοχώρι, τώρα με την ανομβρία, πήγε ένα πολιτικό και του είπε ότι με ένα σύστημα θα καθαρίσουν τα νερά από τους βόθρους για να έχουν νερό να πίνουν και το θεώρησαν σπουδαία ιδέα. Αυτό και μόνο σαν λογισμός δεν στέκει. Δείτε που φτάνουν. Να πίνουν, με συγχωρείτε, τα ούρα τους οι άνθρωποι. Να το κάνουν αυτό σε μία πόλη που έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι δικαιολογείται κάπως. Γιατί έχουν παρασυρθεί από το κοσμικό πνεύμα. Αλλά σε ένα κουτσοχώρι το να βρει ένας σαν λύση να καθαρίζουν τα ούρα τους και να τα πίνουν, να το θεωρούν σπουδαίο και να μην στρέφουν λίγο το βλέμμα τους στον Θεό, να πούν ένα ήμαρτον για να ρίξει ο Θεός νερό, είναι φοβερό. Και στο Άγιον Όρος πήγαν από ένα μοναστήρι να φυτέψουν πέφκα για να τα εκμεταλλευτούν μετά και να κάνουν χαρτί. Ξεράθηκαν όλα. Ήρθε η τιμωρία από τον Θεό. Καλά βρε παιδί, χαρτοπετσέτες, και χαρτί υγεία θα βγάζει το Άγιον Όρος. Καταλάβατε. Έκαναν τον κόπο, τα φύτεψαν και όσα φύτεψαν, οργή Θεού. Ξεράθηκαν όλα. Γέροντα, κατάλαβαν ότι δεν ήταν σωστό. Αχ, πού να καταλάβουν. Μετά έφεραν μηχανήματα από την Γερμανία. Να κάνουν γεώτρηση. Να βγάλουν νερό. Χάθηκε και το νερό που υπήρχε. Βλέπεις. Άμα φύγει η ευαισθησία η πνευματική που οδηγεί η εμπορική αντιμετώπιση Γι' αυτό σιγά σιγά χάνεται από τον μοναχισμό αυτή η ευλάβεια Δεν καταλαβαίνουν ότι αν δεν βρέξει θα χαθούν και τα νερά που υπάρχουν Χρησιμοποιούν μόνο τη λογική και τον Θεό τον βάζουν στην άκρη Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι σε μια πολιορκία της Αμαρίας από τους Συρίους είχε τελειώσει και το νερό Έπεσε δυστυχία Ψοφούσαν τα ζώα 
και έφτασαν οι μητέρε να τρώνε τα παιδιά του. Πάει ο προφήτης Ελισέε στον οικονόμο του βασιλιά Ιωρά και του λέει «Τα ζώα ψόφισαν, οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα, αλλά ο Θεός θα βοηθήσει». Ο οικονόμος που τα τακτοποιούσε όλα με τη λογική του λέει «Πώς θα βοηθήσει» «Από τον ουρανό θα στείλει ο Θεός» Τότε ο προφήτης του είπε «Αύριο Θεός θα στείλει βοήθεια, αλλά εσύ δεν θα την χαρείς» Και πράγματι, την επόμενη μέρα έφερε ο Θεός τέτοιο πανικό στο εχθρικό στρατόπεδο. Άκουγαν οι εχθροί ποδοβολητό αλόγων, θόρυβο αρμάτων, βουίζαν τα αυτιά τους και νόμιζαν ότι ήρθαν Αιγύπτιοι για ενίσχυση που το βάλαν στα πόδια και άφησαν σκηνές, τρόφιμα, όπλα, ό,τι είχαν. Και καθώς επέστρεφαν έντρομοι στην πατρίδα τους, άφηναν στους δρόμους τα ημάτια και τα πολεμοφόδια τους. Εν το μεταξύ, τέσσερις λεπροί Ισραηλίτες που ήταν έξω από την πόλη είπαν «Δεν πάμε στο εχθρικό στρατόπεδο, μήπως βρούμε τίποτε να φάμε. Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουμε». Πλησιάζουν μια σκηνή, άδεια. Πλησιάζουν άλλοι, άδεια. Πουθενά εχθροί παίρνουν τρόφιμα, πράγματα, ολόκληρα τσουβάλια. Ειδοποίησαν ότι οπισθοχώρησαν οι εχθροί αλλά οι Ισραηλίτες νόμιζαν ότι είναι σχέδιο Θα κρύφτηκαν οι εχθροί, είπαν, για να ανοίξουμε τις πύλες και να μπουν μέσα Τότε ένας αξιωματικός είπε Πέντε ζώα μας έμειναν, δεν στέλνουμε στρατιώτες να δουν τι συμβαίνει Πήγε κάθε στρατιώτης προς μια κατεύθυνση και όταν επέστρεψαν, είπαν Οι εχθροί έφυγαν πανικόβλητοι και άφησαν ό,τι είχαν Τότε έτρεξαν όλοι οι Ισραηλίτες να βγουν από το κάστρο για να πάρουν τρόφιμα και τα λοιπά. Και καθώς έβγαιναν τσαλαπάτησαν τον οικονόμο στην είσοδο του κάστρου που προσπαθούσε να επιβάλει την τάξη. Έτσι όπως είχε πει ο προφήτης Ελισέε ο οικονόμος είδε την βοήθεια του Θεού αλλά δεν την χάρηκε. Βλέπετε πως ο Θεός τα τακτοποιήσε όλα. Ο Θεός να λυπηθεί τον κόσμο να ρίχνει καμιά βροχή πως τα έχει οικονομήσει ο Θεός λιώνουν τα χιόνια γεμίζουν οι πηγές τώρα ούτε χιόνια ούτε βροχές τι θα γίνει τι θα πει ο κόσμος ο Θεός να λυπηθεί τον κόσμο να μας ευσπλακνιστεί να ρίχνει καμιά βροχή γιατί αν συνεχίσουν οι ανομβρίες σιγά σιγά θα ξεραθούν και τα φύλλα των δέντρων και δεν θα βλέπουμε όχι μόνο πράσινη ελιά, αλλά ούτε φιλοπράσινο. Ό,τι και αν σπίδει ο άνθρωπος, αν ο Θεός δε ρίξει από πάνω τον αγιασμό την βροχή, τίποτε δεν γίνεται. Η βροχή είναι αγιασμός. Ο καημένος ο κόσμος, έτσι όπως έμαθε με πολλά νερά, τι θα κάνει με την έλλειψη νερού, εκτός που από την αμαρτία δε ρίχνει νερό ο Θεός, αλλά και τόσο νερό που ξοδεύουν οι άνθρωποι, Πώς να φτάσει, σκέφτομαι στις πόλεις τι θα γίνει. Μόνο για το καζανάκι θέλουν έναν τένε και νερό. Θα γεμίσουν μικρόβια, μετά χολέρα. Θα πεθαίνουν και θα τους αφήνουν άταφους τους νεκρούς και θα ρίχνουν σκόνη για πολύμανση. Ευτυχώς, ο καλός Θεός ακόμη οικονομάει λίγο τον κόσμο. Ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως. Η ξερασία που περνούμε τόσα χρόνια, η ανομβρία, τι είναι... Είχε παρουσιαστεί ποτέ τέτοια νομβριά Να, εδώ στη Χαλκιδική ξεράθηκε ένα ποτάμι Ψώφισαν τα ψάρια Βρωμούσε ο τόπος Στη Θεσσαλονίκη έχουν πρόβλημα Το νερό της λίμνης του Μαραθώνα έχει κατεβεί πολύ Και φαίνονται νησά και νησάκια Η στάθμη του ποινιού κατέβηκε Ο Εύρος είχε λίγο νερό Και οι Βούλγαροι το έφραξαν Και έχει στερέψει Αν γίνει κάτι τα τάγκς περνούν και στην Κύπρο, αν δεν βρέξει φέτος, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα νερού. Μόνον αυτά, τόσα άλλα. Τα δέντρα, άλλα καίγονται, άλλα χαλάνε. Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Όταν ο κόσμος δεν μετανοεί, τι βροχή να ρίξει ο Θεός. Αν έχει κανείς εμπιστοσύνη στο Θεό, ξέρετε τι γίνεται. Μικρό πράγμα είναι να έχει κανείς σύμμαχο τον Θεό. Για τον Θεό... Δεν υπάρχει ούτε δύσκολο θέμα, ούτε δύσκολη λύση. 
Όλα είναι απλά για τον Θεό. Δεν χρησιμοποιεί μεγαλύτερη δύναμη για τα υπερφυσικά και μικρότερη για τα φυσικά, αλλά την ίδια δύναμη για όλα. Το κυριότερο είναι ο άνθρωπο να γατζωθεί στο Θεό. Εσεί κάνετε προσευχή για να βρέξει ή δεν σα απασχολεί το θέμα. Τώρα είναι εποχή να οργώσει ο κόσμο για να σπείρει. Έπρεπε ήδη να είναι σπαρμένα τα χωράφια και ακόμη δεν μπορούν να τα οργώσουν. Είναι μια δοκιμασία από τον Θεό αυτή η ανοβρία. Το έργο του μοναχού είναι αυτό, να κάνει προσευχή σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως, από σας έχω ένα παράπονο. Την άλλη φορά, ενώ ο κόσμος θέριζε τα σιτάρια για σανό, επειδή δεν έβρεξε, εσείς ούτε καν το κάνατε θέμα προσευχής. Γιατί, επειδή εσείς ποτίζετε με το λάστιχο. Λοιπόν, αυτή θα είναι τελευταία φορά. Άλλη φορά θα πρέπει να πονάτε για τον κόσμο Θα μαθαίνετε και θα κάνετε προσευχή Θα γράφετε και σε μένα Θα δώσετε εξετάσεις Αν περάσετε, δηλαδή αν βρέξει Θα σας κάνουν συνέτερους την προσευχή Και ό,τι θα παίρνουμε από την Θεία Πρόνοια Θα το μοιράζουμε Όταν κάνω προσευχή για βροχή Και βλέπω έστω και ένα σύννεφο στον ουρανό Ακόμη και να μην ρίξει βροχή Δοξάζω τον Θεό που παρουσίασε έστω και ένα σύννεφο και με πειράζει η συνείδηση που υπάρχουν μέσα μου πολλά πνευματικά σύννεφα τα οποία διώχνουν τα σύννεφα του Θεού. Αν τα πεινά ζητούμε το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Η προσευχή του ταπεινού μαζεύει σύννεφα όταν είναι ανομβρία. Και πάντα να ευχόμαστε η βροχή που θα ρίξει ο Θεός να έχει και πνευματική ενέργεια. Να σβήνει την πνευματική πυρκαγιά που έβαλε ο κακός διάβολος στον κόσμο και και οι ψυχές. Χάρηκα μερικούς που άκουσαν να λένε «Δεν είμαστε άξιοι, αλλά ο Θεός πάλι μας λυπήθηκε». Έριξε και λίγη βροχή και λίγα χιόνια. Αν έχουμε τέτοιους ταπεινούς λογισμούς, ο Θεός θα στείλει περισσότερα. Τουλάχιστον η αναγνώριση είναι μετάνοια. Ευτυχώ που υπάρχει λίγο προζύμι. Να παρακαλάτε να στρίψει λίγο με το κατσαβιδάκι ο Θεός στο μυαλό των ανθρώπων. Βλέπω μια καλή διάθεση σε μερικούς μεγάλους. Καταλαβαίνουν που πάμε. Ο Θεός να δίνει μετάνοια. Ο, αν καταλαβαίναμε τη μακροθυμία του Θεού. Εκατό χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει κυβωτός του Νοέ. Μήπως ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει γρήγορα μια κυβωτό. Αλλά άφησε τον Νοέ να παιδεύεται 100 χρόνια για να καταλάβουν και οι άλλοι και να μετανοήσουν. Εκείνος έλεγε «Δέστε, θα γίνει κατακλισμός. Μετανοήστε». Εκείνοι τον κορόιδευαν. Κλουβιά έλεγαν φτιάχνει και είχαν το χαβά τους. Και τώρα, σε δύο λεπτά, μπορεί ο Θεός όλο τον κόσμο να τον συγκλονίσει και να τον κάνει να αλλάξει, να γίνουν όλοι πιστοί. Σούπερ πιστή Πώς Αν γυρίσει το κουμπί στο σεισμό Σιγά σιγά Από τα 5 Στα 6 ρίχτερ Στα 7 Στα 8 Οι πολυκατοικίε Θα πάνε σαν τους μεθυσμένους Θα αρχίσει η μία Να χτυπά την άλλη Στα 10 Όλοι θα πούν Ήμαρτον Σε παρακαλούμε Σώσε μας Μπορεί Και όλοι να πούν Καλό γύρι θα γίνουμε Μόλις όμως τελειώσει ο σεισμός Ενώ ακόμη θα κουνιούνται λίγο Αλλά δεν θα πέφτουν Πάλι στα μπουζούκια θα τρέξουν Γιατί η επιστροφή τους αυτή Δεν θα έχει πραγματική μετάνοια Αλλά απλώς θα πούν έτσι Για να γλιτώσουν το κακό Γέροντα Όταν συμβαίνει λόγου χάρη Μια θεομηνία Και είναι οργή Θεού Αν προσευχηθούν οι δίκαιοι Δεν εισακούγονται Ξέρεις τι γίνεται δεν είναι ότι έχει μετάνοια ο κόσμος, οπότε εισακούγονται από τον Θεό οι δίκαιοι. Άλλο είναι όταν παροργίζουμε τον Θεό και το αναγνωρίζουμε. Τότε λυπάται ο Θεός και μας βοηθάει. Αλλά όταν δεν αναγνωρίζει κανείς ότι παροργίζει τον Θεό και συνεχίζει το τυπικό του, τότε πώς να ακούσει ο Θεός τις προσευχές των δικαίων. Σφάλει ο άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβει ότι σφάλει για να τον συγχωρέσει ο Θεός. Μετά βλέπετε, 
οι πνευματικοί άνθρωποι, αν κάνουν κάποιο σφάλμα, δεν έχουν ελαφρυντικά, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, λέει μια ευχή. Για τον καημένο τον κόσμο, τα σφάλματα είναι αγνοήματα, ενώ για τους πνευματικούς ανθρώπους είναι αμαρτήματα. Γι' αυτό, αν γίνει κάποιο σφάλμα από πνευματικούς ανθρώπους, είναι βαρύ. Οι κοσμικοί έχουν ελαφρυντικά. Φέτος, τον 15 Αύγουστο, που έπιασε φωτιά στο Άγιον Όρος, ήταν κάτι φοβερό. Έφτασαν όλοι οι δικοί, αλλά κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Όλοι παρακολουθούσαν τη φωτιά. Τα αεροπλάνα λες και δυνάμωναν και διευκόλυναν τη φωτιά. Σε ένα μοναστήρι έκαναν ζώνες πυρασφαλείας για να το προφυλάξουν από την φωτιά. Και η φωτιά πήδησε πάνω στο αρχονταρίκι, από εκεί που δεν το περίμεναν. Δεκαπέντε μέρες και εγώ ήταν το Άγιον Όρος. Τη δεκάτη πέμπτη έσβησε μόνη της η φωτιά και μερικοί έλεγαν «Γιατί η Παναγία δεν τη σβήνει» Φτάνουμε σε σημείο να βλαστιμούμε το όνομα του Θεού. Μετά από έξι μέρες έπιασε πάλι φωτιά σε άλλο σημείο, αλλά έπιασε βροχή και την έσβησε αμέσως. Δεν καταλαβαίνουν πώς αυτή η φωτιά έσβησε και η άλλη δεν έσβηνε. Ορισμένοι, χωρίς να γνωρίζουν τους πνευματικούς νόμους που λειτουργούν, προσεύχονται με πόνο, αλλά δεν εισακούγονται, γιατί είναι πια οργή Θεού. Ορισμένοι πάλι δεν προσεύχονται, δεν κάνουν ούτε ένα κομποσχήνι, γιατί συμφωνούν με την δίκαιη οργή του Θεού, που σκοπό έχει να συνετήσει τους ανθρώπους. Ο Θεός να φωτίσει περισσότερο εμάς τους μοναχούς, γιατί οι περισσότεροι είμαστε μωρές παρθένες και τα λιχνάρια μας έχουν νερό με λίγο λάδι στο φυτίλι. Οι κοσμικοί περιμένουν από εμά να τους φωτίζουμε τον δρόμο, για να μην σκοντάφτουν. Να παρακαλούμε να δίνει ο Θεός μετάνοια στον κόσμο για να αποφύγουμε την δίκαιη οργή του Θεού. Η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο με μετάνοια και τήρηση των εντολών Του.